السلام علیکم میں ہوں مختار احمد ورچل یونیورسٹی کے کورس ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ اور آج ہم لیکچر نمبر ایٹین کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں سو آئی ہوپ کہ وی آر ڈوئنگ فائن اینڈ یو ہیو اسٹارٹیڈ پکنگ اپ دا تھنگس ڈی ٹو گیٹ اے چانس ٹو گو تھرو دا نیوز پیپر یو ریمبر ڈیورنگ اوور لاسٹ لیکچر آئی آسک یو ٹو گو تھرو دا نیوز پیپرس and see different kind of ads there and try to understand the recruitment activities of different organization okay last two lectures ke andar humne recruitment ko samajhne ki koshish karne ki koshish ki to i hope ke we are doing fine should we start now our lecture number 18 so let's start our lecture number 18 but as usual Before starting our lecture number 18, we have to go back and review our previous lecture. So let's see what topic did we covered in our lecture number 17. In lecture number 17, we try to understand the sources of recruitment, sources of recruiting. कहाँ से आप लोगों को attract करते हो? उसमें ہم نے دو ریسورسز کو دیکھا دو قسم کے ریسورسز کو دیکھا رادر ون واز دا انٹرنل ریسورسز دیٹ واز ود ان یور فرام یور آرگنائزیشن آر ایڈی پیپل ورکنگ ان یور آرگنائزیشن تو اس میں ان کی ڈفرنٹ ٹیکنیکس ڈفرنٹ طریقوں سے ہم نے دیکھا کہ یہ بھی آپ کو ایک سورس ہے جہاں سے آپ کینڈیڈیٹس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں فار اے پارٹیکولر جاب دیٹ واز تھرو پروموشن جاب پوسٹنگ ٹرانسفر and even you have the inventories جو human resource information system آپ کا بنا ہوا ہے اس کے تحت آپ اپنی inventory سے بھی لوگوں کو pick کر سکتے ہیں but the bigger source was an external source an external source میں مختلف than جو sources تھے like school, colleges ڈفرنٹ آرگنائزیشن ایجنسیز میڈیا ایڈ دیکھتے ہیں آپ واک ان انٹرویو ہوتے ہیں ایون آن انٹرنیٹ ناؤ اٹ از بگس سورس فرام ویئر ناٹ اونلی آرگنائزیشن بیکاز پیپل آلسو پوسٹ دیئر ریزیومے دیئر سی ویز آن ڈفرنٹ سائٹس وہاں سے لوگ آرگنائزیشن بھی ان کو پک کر سکتی ہیں اور ادر وے اراؤنڈ ایون the potential candidates can get information and they can also apply for certain jobs. Then we also discuss the alternatives of recruitment. You don't want to hire, you don't want to have the permanent position. So what to do then? Because if you have a permanent position, that will put extra liabilities on your part. So nowadays, if you remember, we have discussed the outsourcing of different things. Even for the employment purpose, even for the job purpose, organization do want to go for outsourcing. Kuch seasonal activities bhi hoti کچھ آرگنائزیشنز ہیں جن کے پرٹیکولر سیزن کے اندر زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے لوگوں کی سال کے کچھ مہینوں میں زیادہ کام ہوتا ہے کچھ میں ایوریج کام ہوتا ہے کس میں کم ہوتا ہے تو انسٹیڈ آف ہیونگ دا لائبلٹی فار ہول ایئر سو آرگنائزیشن آر آلسو اسمارٹ انف دے تھنک آف آؤٹ سورسنگ اور آؤٹ سورسنگ کے لیے پھر ہم نے مختلف آپشن کو بھی ایٹ دا اینڈ آف لاسٹ لیکچر وی ڈسکس دیٹ وہ کیا تھے آلٹرنیٹوس دے وار اوور ٹائمس ایون یو کین ہیو یور اون ورکر آلریڈی ورکنگ ود یو جب لوڈ زیادہ ہے کام زیادہ ہے سیکنڈ شفٹ چلا رہے ہیں تو یو کین آفر دیم دا اوور ٹائم اینڈ دے ول بی مور دین ہیپی بٹ اگین اٹ از اے ٹریڈ آف 
हाउ मच ए पर्सन कैन डू क्या ऐसे हो सकता है कि चौबीस घंटे कोई काम कर सके नो इट इज नॉट इम्पॉसिबल इफ यू वॉन्ट टू डू इट कंटिन्यूली सिमिलरली कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो एम्प्लॉय लीजिंग करती हैं और वो आपको कंटीजेंसी इस तरह की हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं देन पार्ट टाइम वर्कर्स पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन लेट सी दे आर वर्किंग देर फॉर सिक्स आवर और एट आवर नाउ दे कैन स्पेंड कपल ऑफ आवर विद डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ अगेन इट विल बी अनथिकल एंड एथिकल दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन कुछ अदारे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने वर्कर को अलाउ नहीं करते कि कहीं और काम कर सकें बट डी टू इकोनॉमिक प्रेशर पीपल डू गो फॉर पार्ट टाइम वर्क टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज ऑल्सो ए बोथ वे काइंड ऑफ सिम्बिया रिलेशनशिप कि उन लोगों को भी एक्स्ट्रा काम मिल गया और ऑर्गेनाइजेशन को भी एडहाक पे वर्क वक्ती तौर के लिए एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय मिल गया जिसकी लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म के लिए उस पर नहीं है सिमिलरली यू कैन हैव सीजनल हायरिंग कि जिस वक्त आपका प्रेशर काम का ज्यादा उस वक्त आप टेम्प्रेरी हेल्प ले लें एंड देन जब काम खत्म हो जाए तो दैट्स इट अमूमन आपने देखा होगा कि समर वेकेशन में यू हैव ए ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द वर्क तो ऑर्गेनाइजेशन का जितना काम इस तरह का जिसमें टाइम बाहर नहीं होता तो वो कोशिश करते हैं कि उस जो लेबर फोर्स अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त रीजनेबल लेस कंपनसेशन के साथ लाइबिलिटी भी कोई नहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उन रिसोर्स को यूटिलाइज करके भी फायदा ले सकते हैं सो दीज आर दी alternatives of the recruitment which i to cover them during our last lecture and at the end we also cover the evaluation of recruiting process aur usme bada obvious jo humne dekha ek bada simplest way of evaluating your recruitment activities was to see the quality and quantity of the pools और एप्लीकेंट यू आर गेटिंग कितने लोगों ने अप्लाई किया और उनमें से कितने अच्छे लोग द मोर द बेटर राइट ओके सो वेर आर वी नाउ इफ यू रिमेंबर वी स्टार्ट विद द हायरिंग प्रोसेस एंड वी सेट दैट हायरिंग कंप्राइजेस ऑफ थ्री स्टेप्स थ्री प्रोसेसेस सब प्रोसेस यू कैन से द रिक्रूटमेंट the selection and the socialization and in lecture number 16 and 17 mostly we cover the recruiting part so so based after the activity of recruitment you are able to develop a pool of potential candidates so recruitment has identified pool of viable candidates a good number of people are available now for you to pick them pick out of them the best one logically and of course the sources were internal and external now it need to select the best individual from this pool so this is our next phase today we'll be discussing on this and after selecting the best out of it and our best doesn't mean here personality wise height wise maybe that if that is required but we'll discuss in later stage today it is basically the fit we are talking about so after selecting the best one you have to place them in the right job and you have to socialize them you have to acclimatize them so that is our that will be the next step so let's see how will be starting today so our topic today is selection yeah after recruitment now logically we have a pool of the potential candidates available have shown their interest now we have to go for the selection process and what is selection by the way if we have to relate this term with the previous recruitment so we can say picking from the applicant pool picking of what the right person for the right job okay so selection is 
as a bookish definition, is HR activity or process of choosing qualified individuals who are available to fill the position in an organization. It is the HR process, of course, organization, in, within the organization, picking a, the qualified person. Qualified mean here, who will match with the requirement of a particular job for which we are taking a person. And most important, it involves making a judgment. Judgment about what? Not about the applicant, because every person might have something good, something bad. A person might be very smart. judgment height color complexion and so on. But we are not talking about that judgment. It's a, it involves making a judgment, not about the applicant, but about the fit between this person and that job. So logically, what we have to do here? We have to create a fit, a match. Now, match of what? The ability of that person, the ability of the particular applicant out of that pool, which is more close to the requirement of job description or specification, which we human resource planning mein describe ki So that is the key to success. आगे हम जाके देखेंगे कि जजमेंट में क्या मिस्टेक्स हम करते हैं तो वहाँ पे यू रियलाइज कि यस सम टाइम वी आर जस्ट जजिंग द पर्सन वी आर नॉट जजिंग द फिट मेकिंग द मैच एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम प्रॉब्लम सो रिमेंबर इन द सिलेक्शन वी हैव टू पिक पर्सन बेस्ड ऑन दैट मैचिंग क्वालिटीज are fit requirements because you remember if we'll do some mistake that will cause us the fall short. So let's move forward and see what is next. So when we are looking at the person, when we are making the judgment, we are making the judgment about knowledge, skills and ability of that person. क्योंकि यही चीजें परफॉर्मेंस के लिए जरूरी हैं किस लेटर स्टेज पे हम परफॉर्मेंस को भी कहीं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इट इज रिटन दैट इज सेड दैट परफॉर्मेंस इज द फंक्शन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी एंड ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी इज देयर तो जब हम फिट को देखना चाहते हैं जब हम उसकी जजमेंट करना चाहते हैं उस पूल में से तो दैट दो आर द बेसिक थिंग्स Knowledge, skill, and abilities. And of course, personality is also playing very vital role. And especially if it is a public service duty. Jahan pe social aspect zyada involved hai. Public relation kisam ki job hai. To usme definitely personality is also playing very vital role. Uska interest, uski performance. Some people might have the knowledge, skills, and ability, but they don't have the aptitude there. Unka interest in your job mein. That is also misfit. So, ye bhi saath cheezin dekhni hai, ki unke interest, or how they perform. Aage hum jaake selection process mein dekhenge, ki unka on ground reality pe aap, agar technical kaam hai, to aap usko test karte hain, ki wo ye kaam karke dikhaye. Okay, next. And sometimes some other characteristics are also required. Just remember, you remember, which back lecture we discussed. Kiya tha. Ki kuch aisi jobs hai jahan pe VN chahiye aapko six by six. I side aapka check kiya jata. Kisi mein height dekhi jati hai. Kisi mein specific characteristics or ek human personality mein jo aate hain, wo dekhi jati hai. So there might be it is there are some specific requirement of a particular job. So you have to 
watch them too. Let's go a step ahead and see what is the process of selection. Or again, आप देखेंगे कि मैं बार बार चीजों को आपके साथ डिस्कस करता हूं डिफरेंट स्टाइल के साथ डिफरेंट तरीके यूज करके द रीजन इज द सेम थिंग द रीजन इज द सेम वट इज द रीजन रीजन इज दैट यू शुड गेट इट क्लियर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपने अपनी टेक्स्ट भी देखी होगी किताब पढ़ते होंगे एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो जो आथर है वो आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स देता है केसेस बताता है आपको रियल केसेस की एग्जाम्पल देता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल देता है मकसद क्या है सो so दैट वो जो पढ़ने वाला है वो जो स्टूडेंट है दे शुड बी वेरी मच क्लियर वट दे आर टॉकिंग अबाउट अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आगे जाके इसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आते हैं सो दैट इज रीजन आई ऑलवेज गो बैक एंड कम अगेन बैक सो दैट थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं एंड अगेन इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफकोर्स देर आर स्टैंडर्ड पैटर्न लोग इंटरव्यू करते हैं लोग टेस्ट लेते हैं लोग बैकग्राउंड चेक करते हैं एंड सो ऑन आगे जब स्टेप्स हम देखेंगे तो मुख्तु स्टेप्स हैं लेकिन नॉट नेसेसरी दैट ईच ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो ऑल स्टेप्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ स्टेप्स को स्किप कर जाते हैं दे डोंट वॉन्ट टू गो फॉर द टेस्ट दे कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू इंटरव्यू दे माइट नॉट गो फॉर डिटेल टेस्ट वो एक और टेस्ट लेके भी आगे हम देखेंगे कि चंद पांच छह किस्मों के टेस्ट दिए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन उन सारे प्रोसीजर को सारे स्टेप्स को फॉलो करे मकसद वही है You want to judge, make the judgment about the fit, and applicants को पता होता है कि मुझे इस सागनेशन में जा रहा हूँ जिसमें मैंने apply किया है वहाँ पे मुझे किन किस steps से गुजरना पड़ेगा Is it like they have to go for for all five six steps, or it is only one or two steps? So remember, it depends on organisation to organisation. It vary. एंड अगेन ऑफकोर्स किस पोजिशन की बात कर रहे हैं हम स्टार्टिंग जॉब है मिडिल लेवल की मैनेजमेंट की जॉब है या टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं सो एवरी पोजिशन यू माइट है डिफरेंट प्रोसीजर डिफरेंट स्टेप बट बेसिक थीम बेसिक फिलासफी इज द सेम बेसिक पैटर्न इज द सेम ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि इंफॉर्मेशन ली जाए बैकग्राउंड चेक किया जाता है उसमें उस पर्सन के बारे में मोटिवेशन फैक्टर देखे जाते हैं उसकी एबिलिटीज देखी जाती है एंड देर आर मल्टीपल डिसीजन मेकर्स एक पर्सन का काम नहीं है ग्रुप की शक्ल में बहुत बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं सारे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एंड अगेन व्हाई दे आर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज सो दैट दे शुड पिक द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ इट दे वॉन्ट टू मिनिमाइज द रिस्क फैक्टर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग जजमेंट because it is going to cost them the fortune as i said so basic selection criteria dobara thoda sa dekhte hain kya hai aapne if it is required the formal education kis adare se li hai kaun sa subject padhe hain kya grades hain kaisi performance thi You have to go through all those details, and then competency. Uski kine kine areas me under hai? Ye bhi aapne dekhna hai. And how much experience he or she has? Because this is very important factor. If it is raw, of course, then we have to train him or her. And if he or she is experienced, then that is a different story again. But Again, it depends which position we are talking about, and of course, skills and abilities. People might have education, they might have experience, 
but not necessarily they have the abilities to perform. हमने देखा है कि लोग टॉप करते हैं बट दे कैन नॉट टीच कुछ लोग एवरेज होते हैं दे माइट बी ए गुड टीचर एंड सिमिलरली फॉर डिफरेंट पोजीशन इट इज डिफरेंट बॉल गेम सम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अगेन रिमेंबर वी आर लुकिंग फॉर फिट बिटवीन अ पर्सन एट दैट पर्टिकुलर जॉब विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन ए पर्सन माइट हैव वेरी गुड स्किल्स एबिलिटीज बट इफ इफ ही और शी इज नॉट matching with the job requirement that is wastage of time wastage of resources kis particular organization ke andar usne kaam karna hai aapne suna hoga kai dafa log kehte hain ki yaar he was not selected because he was our qualified bahar bhi humne dekha hai ki aap kahi apply karte hain to agar aapki qualification us job se zyada hai do ki you have the skill you have the ability you have the knowledge but they very nicely refuse सर थैंक यू वेरी मच बट बिकॉज यू आर अवर क्वालिफाइड सो इट विल बी ए मिस मैच सो आई वी बिलीव दैट दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू जो कि दैट पर्सन इज विलिंग टू वर्क फॉर दैट जॉब बट स्टिल इट इज मिस फिट सो रिमेंबर वी हैव टू क्रिएट वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज अ प्रॉपर मैच और प्रॉपर फिट within that particular organization for a particular job let's go through steps in the selection process and quickly look at them and then inshallah we'll go step by step and explain those steps so that again things should be clear to you first step after the recru recruitment you have the pile of potential customers their cvs their resumes informations now what to do so logically you have to go for the initial screening initial screening basically you have to separate those which are qualifying and which are not qualifying for that particular job because sometime your selection process is so lengthy and expensive you don't want to waste your resources time money everything on those people who even don't qualify your for your job so most of the organization then put extra efforts at the time of initial screening separating them the qualified and non qualified so that you should focus only on those applicants which meet the basic requirement requirement mean, mean may here the qualification the experience the abilities and after initial screening you will prepare their official form they call it application blank and we'll discuss what is this uske baad some time some organization and remember जैसे मैंने शुरू में कहा कि नॉट नेसेसरी दैट ईच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच जॉब दे फॉलो द सेम स्टेप्स इन द सेम ऑर्डर फिर कुछ लोग अगर तो इनिशियल जॉब में स्पेशली दे गो फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग उसे कहते हैं प्रॉपर टेस्ट दिए जाता है उनका एंड दोज लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट भी हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट देखा जाता है पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट देखा जाता है अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है एंड समाइम ऑनेस्टी टेस्ट है ना मुश्किल काम किस तरह मालूम करेंगे कि एक पर्सन ऑनेस्ट है but people are also very smart they have created different ways to check 